কাটানা জাপানিজ একটি বিশেষ তলোয়ারের নাম যেটি যে কোনো কিছু কেটে ভেদ করে চলে যেতে পারে অ্যাটলিস্ট ডেভেল মেকে ফ্যানরা বোধ তাই মনে করে যাই হোক আজকে আমরা কোনো তলোয়ার রিভিউ করব না আমরা করবো আজকে এম এসের লেটেস্ট একটি ল্যাপটপ যেটি কাটানা সিরিজের ফুল নেম হচ্ছে জি এফ সিক্স সিক্স কাটানা এটি ইন্টেলের ইলেভেন জেন এবং এনভির আরটিএক্স জিপিও দিয়ে বিল্ডটা তৈরি সো আমরা যেহেতু গেমিং ল্যাপটপ আমরা গেমিংয়ের বেঞ্চমার্ক এন ওই কাজগুলো তো করবোই তাছাড়া হাউ ইট লুকস হাউ ইট পারফর্মস অন্য আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো আছে সেটা আমরা নিয়ে কথা বলবো সো চলেন দেরি না করে শুরু করে দিই তো প্রথমেই কথা বলবো অ্যাস্থেরিক্স নিয়ে এটা একটা ম্যাট ব্ল্যাক ল্যাপটপ অ্যান্ড দ্যাটস পিটি মাচ ইট ইট ইজ আ ম্যাট ব্ল্যাক ল্যাপটপ ফ্রম অল সাইজ টপ সাইড কিবোর্ড সারফেস বটম সারফেস সাইড সারফেস ইভেন দ্য লোগো যে এম্বোস লোগো আছে সেটিও ম্যাট ব্ল্যাক সো কোনো শাইনি সারফেস নাই কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়ার কোনো চিন্তাও নাই সো ইটস ভেরি ইজি টু ক্লিন আপ সো দ্যাটস কাইন্ড অফ আ প্লাস পয়েন্ট আমি বলবো তারপর একটি ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার চোখে পড়েছে সেটি হচ্ছে ল্যাপটপটির পাওয়ার বাটন প্লেসমেন্ট আমরা যে কিবোর্ডের রেক্ট্যাঙ্গুলার লেআউট দেখি সেই লেআউটের টপ রাইট কর্নারে তারা পাওয়ার বাটনটি প্লেস করে যেটি কিবোর্ডি লেআউটের সাথে মিশে আছে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে আমি কোনো সমস্যা ফেস করিনি যেহেতু ওখানে আমার হাত যাওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু নামপ্যাডে যদি কাজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে সে পাওয়ার বাটনটিতে চাপ পড়ে গেলে যেতেও পারে আমার হয়নি বাট দ্যাট ক্যান বি ম্যাটার অফ কনসার্ন যদি আমি বলি বাট জিনিসটা খুব ক্লিন লুকিং সো দ্যাটস কাইন্ড অফ আ ট্রেড অফ আই গেস ডিসপ্লে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চ ফুল এইচ ডি ওয়ান ফোর্টি ফার্স প্যানেল বেসড অন আইপিএস অলসো অ্যান্টি ক্লিয়ার প্যানেল সো পিছনে যদি কোনো লাইট সোর্স থাকে সেক্ষেত্রে আপনার রিফ্লেকশানে কোনো প্রবলেম হবে না গেমিং ইউজ হোক আর ওয়ার্ক ইউজ সো দ্যাটস অলসো নাইস স্পিকিং অফ এয়ারভেন্ট লোকেশনস ফ্রন্ট এবং রাইট সাইডে কোনো এয়ারভেন্ট নেই লেফট সাইডে পাওয়ার ইনপুটের পাশে একটি এবং ল্যাপটপের পেছন সাইডে দুটো এয়ারভেন্ট আছে এই তিনটি এয়ারভেন্ট দিয়ে মোস্টলি ল্যাপটপটা হিট ডিসেপেশন হয় বটম সাইডের ডিজাইনটা সম্পর্কে রিল ইন্টারেস্টিং ইটস বেসড অন লোডস অফ এক্সাগনস আমার পার্সোনাল এক্সাগন অনেক পছন্দ ফর ডিজাইনিং রিজন এক্সাগনসের মাঝখানে স্লিজগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো রকম এয়ার ইনটেকের সুযোগ এখানে থাকছে সেই সাথে হেক্সাগনের যে কর্নারগুলো কিছু কিছু কর্নার থেকে কিছু প্লাস্টিক পোর্শন প্রোটিন রয়েছে যেটা চারটি কর্নারের রাবারাইজ ফিটের সাথে সেন্টারে কিন্তু তার ওয়েট লোড এবং যে লিফট আপ করার যে সাপোর্টটা সেটি কিন্তু দিচ্ছে সো দিস ইজ আ ভেরি স্মল ডিটেল বাট আই ক্যান আর লাইক দিস রিয়েলি ভেরি মাচ কুলিং সলিউশনের ক্ষেত্রে তারা কুলার বুস্টার ফাইভ টেকনোলজিটি ইউজ করেছে যে ক্ষেত্রে ছয়টি হিট পাইপ আছে একসাথে জিপিও এবং সিপিওর দুটোর হিট ডিসেপেশনের জন্য এবং সেক্ষেত্রে তারা দুটো ফ্যান ইউজ করেছে সো এটার পারফরমেন্স কেমন হবে সেটা আমরা গেম টেস্টিং অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং এর পরে আমরা বলতে পারবো হোপফুলি ইটস কুইন টু বি গুড সো লেট সি সেটা কীরকম আসে আইওপোর্ট নিয়ে যদি কথা বলি সেই ক্ষেত্রে ল্যাপটপটা রাইট সাইডে আমরা দেখতে পাবো একটি ইউসবি সি পোর্ট একটি ইউসবি এ পোর্ট একটি অডিও জ্যাক পোর্ট সেই সাথে এইচ ডি এম আউটপুটও থাকছি এবং ল্যান্ড পোর্ট এই দুটো ইউসবি পোর্টই কিন্তু ইউসবি থ্রি পয়েন্ট টু জেন ওয়ান স্পেক দিয়ে তৈরি আমরা যদি এখন লেফট সাইডের দিকে তাকাই সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার ইনপুটের প্লেস তো আছেই সেই সাথে দুটো ইউসবি পোর্ট আছে এই ক্ষেত্রে একটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এবং আরেকটি জাস্ট টু পয়েন্ট ও পোর্ট তো চলুন ল্যাপটপের হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন দেখে নিই সিপি হিসেবে আছে ইন্টেল আই ফাইভ ইলেভেন ফোর হান্ড্রেড এইচ উইচ ইজ এন ইলেভেন জেন ইন্টেল সিপিইউ জিপিইউ হিসেবে আছে এনভিডিয়া আর টি এক্স থার্টি ফিফটি উইথ ফোর জিবি অফ ফি র্যাম মেমোরি হিসেবে আছে সিক্সটিন গিগাবাইটস অফ টি ডি আর ফোর রানিং এট থার্টি টু হান্ড্রেড মেঘার্টস স্টোরেজ হিসেবে আছে ফাইভ টুয়েলভ গিগাবাইট এস এস ডি এবং ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন হচ্ছে ফিফটি থ্রি ওয়াট আওয়ার বেসিক ওভারভিউর পালা এখানেই শেষ চলুন এবার আমরা পারফরমেন্স টেস্টিং এর দিকে যাই সেক্ষেত্রে আমরা নন আর টি এক্স আর টি এক্স ই স্পোর্টস টাইটেলস সবই টেস্ট করবো সেই সাথে সিনথেটিক ম্যাচ মাত্র থাকছেই সো চলুন রেজাল্টগুলো কেমন আসে দেখা যাক প্রথমেই আমরা বেঞ্চমার্ক শুরু করি বর্তমান সময়ের খুবই জনপ্রিয় একটি গেম দিয়ে যেটি হচ্ছে কেনার ব্রিজ অফ স্পিরিটস এটিতে আমরা টেন ইটিপি হাই প্রিস ইউজ করি এবং এফপিএস মিনিমাম পেয়েছি ফর্টি থ্রি ম্যাক্সিমাম পেয়েছি সিক্সটি টু অ্যাভারেজ পেয়েছি ফিফটি থ্রি গেমটির ভিডিওস কিন্তু দারুণ এবং এটার পারফরমেন্স কোয়াইট ডিমান্ডিং সেই অনুযায়ী ল্যাপটপটিতে গেমটি মোটামুটি ভালোই রান করেছে আমরা বলতে পারছি তারপর আসছে মেট্রো এক্সোডাস এনহ্যান্সড এডিশন এই গেমটির ক্ষেত্রে রেড রেসিং ইজ আ মাস্ক এছাড়া অপশনও নেই সো আমরা রেড রেসিং একটা চিত্র পেয়ে যাব সেই গেমটা আমরা টেন ইটিপি হাই প্রিসেট রেড রেসিং নর্মাল ডিএলএসএস কোয়ালিটি এটিতে আমরা মিনিমাম টোয়েন্টি থ্রি ম্যাক্সিমাম এটি ফোর এবং অ্যাভারেজ পেয়েছি ফর্টি ওয়ান এফপিএস সো যেহেতু রেড রেসিং মাস্ট এটিতে কিন্তু একটু চাপ পড়েছে তারপর যে গেমটি আসছে ওয়ান স্পিএস ফো
তারপর আসছে দি এস এন্ড এই গেমটি একটা আর টি এক্স টাইটেল যদিও আমরা এখানে আর টি এস এম নন আর টি এক্স দুটোই বেঞ্চমার্ক আমরা করেছি তো শুরুতে আমরা কিন্তু এখানে আল্ট্রা প্রিসেড রেটেসিং অফ রিলেস কোয়ালিটি দিয়ে এইটি নাইন এফ পি এস পেয়েছি মিনিমাম ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড এন্ড টু অ্যাভারেজ নাইনটি ফোর কিন্তু পরে আমরা হাই প্রিসেড এবং রেটেসিং অন করে ডিএলএস এস পারফরমেন্স যখন দিয়েছি তখনও মিনিমাম টোয়েন্টি সিক্স ম্যাক্সিমাম থার্টি নাইন এবং অ্যাভারেজ থার্টি থ্রি সো উইচ ইস আ বিট কনসার্নিং আমি বলবো তারপর আসছে ডুম এটারনাল এই গেমটিতে রেটেসিং থাকা সত্ত্বেও একটা বাগের কারণে আমরা রেটেসিংটা অন করতে পারিনি বা ডিএলএস ইউজ করতে পেরেছি সো টেন ইটিপি হাই প্রিসেড রেটেসিং অফ ডিএলএস এস কোয়ালিটি আমরা ট্রাই করি সেক্ষেত্রে মিনিমাম পেয়েছি সিক্সটি সেভেন এফ পি এস ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড ফিফটিন এবং অ্যাভারেজ পেয়েছি এইটি ফোর সো উইচ ইস কোয়াইট ডিসেন্ট তারপর আসছে বহুল আলোচিত ওপেন ওয়ার্ল্ড গেম সাইবার পাঙ্ক এটিতে আমরা আর টি এক্স অন এবং অফ দুভাবে আমরা ট্রাই করেছি এবং ক্রাউডেড এরিয়াতে টেন এট টিপি হাই প্রিসেড ডিএলএস এস পারফরমেন্স দিয়ে মিনিমাম পেছি ফোর্টি সিক্স ম্যাক্সিমাম পেছি সেভেন্টি ফোর অ্যাভারেজ পেছি সিক্সটি এফ পেস উইচ ইস গুড বা ডিএলএস এস পারফরমেন্সের রেখে যখন আমরা রেড রেসিং মিডিয়াম প্রিসেড দিলাম তখন মিনিমাম নাইনটিন ম্যাক্সিমাম থার্টি থ্রি এবং অ্যাভারেজ ছিল টোয়েন্টি সিক্স সো এফ পি এস এগেইন টু কোয়াইট দি হিট ইন আর টি এক্স মোড তারপর আসছে আমাদের সবার প্রিয় প্যারাল গেম এপেক্স লেজেন্স এই গেমটিতে আমরা টেন এইটি পি হাই প্রিসেড টি এস এ দিয়ে ট্রাই করি মিনিমাম সেভেন্টি ম্যাক্সিমাম ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ফোরটিন অ্যাভারেজ পেয়েছি এইটি নাইন এক্ষেত্রে আমরা কিছুটা টুইকিং করা লাগবে কারণ হান্ড্রেড এন্ড ফোর্টি ফোর প্যানেলের যে বেনিফিটটা সেটা নিতে হলে কিন্তু আমাদের আরেকটু বেশি এফ পেস ওরা দরকার তারপর আসছে আমাদের রাইট নাও খুবই জনপ্রিয় একটি স্পোর্টস চ্যানেল নো ডাউট উইচ ইজ ভ্যালোরেন্ট এই ক্ষেত্রে আমরা টেন এইটি পি হাই প্রিসেড এবং অ্যানিস্টো ফিল্ডিং সিক্সটিন এক্স দিয়ে করেছি ট্রাই এবং তাতে মিনিমাম হান্ড্রেড এন্ড থার্টিন ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড এন্ড নাইনটিন এবং অ্যাভারেজ ছিল হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি সো উইচ ইজ ভেরি ভেরি গুড এফ পি এস ফর দিস কাইন্ড অফ প্যানেল আর যদি লো গ্রাফিক্স দেয় তাতে ইভেন্ট ব্যাটার পাওয়া যাবে তারপর আসছে কিছু সিনথেরিক বেঞ্চমার্ক স্টার্টিং উইথ থ্রি মার টাইম স্পাই এক্ষেত্রে স্কোর পাই ফোর থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড নাইনটি টু এটা ওভারঅল স্কোর নট জাস্ট গ্রাফিক স্কোর সেই সাথে আমরা রেট রেসিং টেস্ট করার জন্য পোর্ট রয়েলের সাহায্য নেই স্কোর পাই মাত্র সিক্স হান্ড্রেড এন্ড ফোরটি সিক্স তারপর সিলেভেন চার টোয়েন্টি থ্রিতে আমাদের করতেই হবে টেস্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা মাল্টি কোরের পারফরমেন্স পাই সিক্স থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড এন্ড থার্টি থ্রি সিঙ্গেল কোরের স্কোর পাই হচ্ছে থার্টিন হান্ড্রেড এন্ড ফোরটিন পারফরমেন্স বেঞ্চমার্ক থেকে যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে নন আর্টিক্স গেমগুলোতে কিন্তু পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালোই ছিল সেটিকে টুইক করে আরও বেটার পারফরমেন্স পোল আউট করা পসিবল কিন্তু আর্টিক্স গেমগুলোতে কিন্তু রেট রেসিং এফেক্ট ইউজ করার পর এফ পি এস যথেষ্ট হিট খেয়েছে এবং এটা কমন কেস কিন্তু এরপরও পার্টিকুলারলি থার্টি ফিফটি জিপিউটা ইজ সম্বট উইক ওয়েন ইট কামস টু রেট রেসিং আপনি যদি রেট রেসিংয়ে গেম খেলতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তো থার্টি এফ পি এস টার্গেট করতে হবে সেই সাথে কিছু টুইকিং করে বাট এর থেকে বেশি কিন্তু পোল আউট করা পসিবল না সো দ্যাটস এন ইস্যু হিয়ার আমি বলবো তবে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আর টি এক্স জিপিউ থেকে লাভ হলো কি আর টি এক্স জিপিউর কিন্তু আরও কিছু বেনিফিট আছে তার মধ্যে যেমন এটি অ্যাক্টিং এনভিডিয়া ব্রডকাস্ট এই ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন স্পিকার এবং ক্যামেরা তিনটির ক্ষেত্রে আপনারা কিছু স্পেশাল এফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যেটা যথেষ্ট কাজে লাগতে পারবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন মাইক্রোফোনের ক্ষেত্রে নয়েজ রিমুভাল যদি ইউজ করেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো নয়েজ থাকবে না এখন আমি যেমন কথা বলছি আমার পিসিতে এডিটিংয়ের টাইমে এটা বেশ ভালোই কাজ করছে ক্যামেরার ক্ষেত্রে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে ফেলতে পারবেন টু গিভ অ্যান অ্যাডেড বক এফেক্ট সেই সাথে ভিডিও নয়েজ রিমুভালও করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড যদি রিপ্লেস করতে চান সেটাও পসিবল জাস্ট একটা পিএনজি ফাইল এটার সাথে আপলোড করে দিলেই হবে রিমুভও করে ফেলতে পারেন যদি চান স্ট্রিমে আমরা অনেক সময়টা করি আমি তখন ব্যাকগ্রাউন্ড রাখতে চাই না এবং সেই সাথে অটো ফ্রেম একটা ফিচার আছে যেটি ইউজ করলে একটু জুম ইন হবে বাট আপনি যখন নড়াচড়া করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ফেসকে এটি ফলো করবেন সো দ্যাটস আ নাইস এআই ইমপ্লিমেন্টেশন সো এই ফিচারগুলো ইউজ করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ফিগার আউট দ্য ডিফারেন্স হ্যালো মাইক টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন হ্যালো মাইক টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ব্যাটারি পারফরমেন্সের কথা যদি বলি ব্যাটারি সাইজ হচ্ছে ফিফটি থ্রি ওয়াট আওয়ার সো টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল উইন্ডোজের পাওয়ার প্যান্ট আলটিমেট সেলেক্ট করি এবং জি ফোর্স এক্সপিরিয়েন্সে আমরা ব্যাটারি বুস্ট অফ করি যেটা ল্যাপটপের জন্য স্পেসিফিকলি ফিচারটা করা আমরা কেনার ব্রিজ অফ স্পিরিটস চালাই হাই সেটিংসে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজুয়াল এফ পিসের থেকে কিছু রিডিউসড এফ পিএস পাই এবং আফটার প্লেইং থার্টি সেভেন মিনিটস ব্যাটারি আমরা দেখি টোয়েন্টি এইট পার্সেন্টে নেমে আসছে সো সর্বোচ্চ
সো দ্যাটস আ প্লাস পয়েন্ট আর এটার অডিওর ব্যাপারে যদি আমরা কথা বলি ল্যাপটপে এটা নাহিমিক যে ফিচারটা সেই ফিচারটা কিন্তু এরিতে আছে যেটা আমরা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে সাউন্ড যদি চাই সাউন্ড সেক্ষেত্রে নর্মাল হেডফোনও কিন্তু বেশ ভালো রকম ইউটিলাইজেশন করা পসিবল হয়েছে দ্যাটস আ প্লাস পয়েন্ট এবং আমি শুরুতে এটা কাভার করতে ভুলে গিয়েছিলাম কিবোর্ডের যে টপ পোর্শন সেখানে কিছু পোর্শন আছে যেটি থ্রুতে এখানে স্পিকারের সাউন্ডটা বেরোয় সো স্পিকারটা খুব সারল বেতে এটা বসানো আছে সো দ্যাটস অলসো নাইস অ্যান্ড ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার অ্যান্ড লাউড কানেকটিভিটির ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস হাইলাইট করতে চাই সেটি হচ্ছে ল্যাপটপটি আসছে ওয়াইফাই সিক্স মডেল সহ এবং ব্লুটুথ হচ্ছে ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট টু সো রিসেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ আই থিঙ্ক ইটস রিয়েলি ডিসেন্ট সো দ্যাটস অলসো নাইস থিং টু হ্যাভ এবং ফাইনালি যদি ল্যাপটপটার ওয়েট নিয়ে কথা বলি ইটস টু পয়েন্ট টু ফাইভ কিলোগ্রামস এটা খুব বালকিও না গেমিং ল্যাপটপ হিসেবে আবার থিন সিরিজও না সেই হিসেবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ আমার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল এবং আমি যতখানি নিয়ে মুভ করার চেষ্টা করেছি আই থিঙ্ক ইটস ওকে ইটস নট টু হেভি আবার নট টু লাইট সো ইটস সামওয়ার ইন দ্য মিডল ইটস অ্যাকসেপ্টেবল ফাইনাল ওয়ার্ডস এম এস আই কাটানার সিরিজে যেটি করার চেষ্টা করেছে আমার মতে তা হচ্ছে একটি ডিসেন্ট সিপিউর সাথে একটা আর্টিক্স জিপিও জুড়ে দেওয়া সেই সাথে হাই রিফ্রেশেড প্যানেল তো থাকছেই সো আপনারা যদি পারফরমেন্স গেমিং ল্যাপটপ কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে এই সেগমেন্টটার শুরুর দিকে এটি আপনারা নিতে পারেন যদি আপনাদের বাজেটে কোনো ইস্যু থাকে তাতেও এটা যথেষ্ট ভালোই হবে আমার মনে হয় তবে দুটো অবজারভেশন আমি ল্যাপটপটার ক্ষেত্রে রাখতে চাই প্রথমত হচ্ছে যে এনভিএম এস এটির মধ্যে দেওয়া আছে ফাইভ টুয়েলভ গিগাবাইট এবং এটির স্লট কিন্তু আছে একটা সো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং মতে আপনার যদি কি এক্সপ্যান্ড করতে হয় সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু সোয়াপ দ্য ড্রাইভ সো দ্যাটস অ্যান ইস্যু সেটা আপনারা মাথায় রাখবেন এবং এটির যে বেজ মডেল এটি আসছে কিন্তু উইথ ওনলি এইট গিগাবাইটস অফ ডিডিআর ফোর সো আমি এই বেঞ্চমার্ক করার ক্ষেত্রে আমি আরেকটি এইট গিগাবাইটের মডেল যোগ করি কারণ ট্রিপল এ গেমিং যদি আপনারা টেস্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সিক্সটিন গিগাবাইটস অফ র্যাম আপনার জন্য মিনিমাম সো এটা একটা ফ্যাক্টর যদি আপনারা এটি নেন আমিও অ্যাডভাইস করব যে অ্যাটলিস্ট প্লিজ ডু ইট একটা এইট জিবি মডিউল অ্যাড করে নেবেন টু have its uh, full performance. In this review, if you have a laptop that is very good, you can see that the market is very good. And if you have a video that is very good, you can see that the Facebook and YouTube are very good. If you have a video that is very good, you can see that the follow and subscribe. And if you have any observations, please do share it with us. So, if you have a video that is very good, you can see that the video is very good. Till then, you can see that the video is very good. Allah Hafiz.